ప్రభు నానులందరికీ ప్రేమతో వందనాలు ఇష్యూ ఏ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వీళ్ళ ప్రైస్ గాడ్ దేవునికి స్తోత్రం మనం కాలానికి అంటే కాలంలో ఉన్నాం టైంలో ఉన్నాం మనం మనకి పరిమితులు ఉన్నాయి కానీ మన దేవునికి కాలం తొక్కడం లేదు కదా ఆయన నిత్యుడు హీస్ అవుట్ ఆఫ్ టైం హీస్ అవుట్ ఆఫ్ టైం అని ఆయన కాలానికి అతీతుడు అని చెప్పొచ్చు నిత్యుడైనటువంటి దేవుడు మన దేవుడు కాబట్టి మనమైతే కాల కాలంలో ఉన్నాం కాబట్టి సంవత్సరాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇంకొకటి ప్రతిరోజు కూడా నూతన దినాన్ని ఇచ్చినందుకు ప్రభుకి స్తోత్రాలు మనం తెలియజేస్తున్నాం కదా అది మంచి పద్ధతి ప్రతిరోజు కూడా ఆ యొక్క అలవాటుని మనం కలిగి ఉండాలి ప్రభు నూతన దినాన్ని ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభు నూతన రోజు మనం బ్రతికింపజేస్తాం అట్లనే నూతన సంవత్సరాన్ని ఇచ్చారు ప్రభు స్తోత్రాలు ఇవన్నీ ప్రైజ్ గాడ్ ఎంతోమంది గనులైన వారు గొప్ప గొప్పవారు గతించిపోయారు కానీ దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క కృప ఆయనకి కాపుదల మనతో ఉన్నది అందుబట్టి దేవునికి స్తోత్రం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నిన్న విఠల్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాం విఠల్ గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి కాలి గాయమైంది కొంతమంది అయితే చూడరు ఒక్కోసారి కొంతమంది పిల్లలు వస్తారు ఎవరో ఒకరు ఇద్దరు ఆయన్ని ఆ పరిస్థితిలో చూసి వీళ్ళు రోడ్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు చూసేవాళ్ళు కదా ఆయన చూడడానికి కూడా అంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఆయన ఆయన కాలుకైన ఇన్ఫెక్షన్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మొన్న క్రిస్మస్ అయిపోయింది నిన్నేమో ఇయర్ ఎండింగ్ ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పాలా హ్యాపీ క్రిస్మస్ చెప్పాలా అర్థం కాలేదు మనం మాట్లాడగలమా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఏమో కష్టపడి పని చేసుకునే వ్యక్తి సడన్గా కాలికి గాయమైపోయి ఇన్స్పె ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి అదంతా కూడా పాడైపోయి నడవలేని పరిస్థితి పనించలేని పరిస్థితి సంవత్సరం అయింది అక్కడికి వెళ్ళడం మొదలేసి సంవత్సరం పరిస్థితి అంతా కూడా ఆర్థికంగా కూడా వాళ్ళు వెనక్కి పడిపోయారు మరి కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాళ్ళ చిన్న అబ్బాయి ఇంట్లో వాళ్ళతో ఉన్నాడు పెద్ద అబ్బాయి పెళ్ళి సపరేట్గా ఉన్నాడు సో ఆ చిన్న అబ్బాయి అప్పుడే కష్టపడాలి వస్తుంది ఇంటి దగ్గర ఇయ్యనికి అన్ని సేవలు తన వైఫ్ చూసుకోవాలి వస్తుంది సో ఇప్పుడు వాళ్ళతో మనం విష్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అని చెప్పాలా ఏమీ అర్థం కాలేదు ఏం మాట్లాడారో అర్థం కాలేదు కాబట్టి జనరల్గా మనం కలిసి కూర్చున్నప్పుడు ఓకే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని మనం చెప్పుకోగలమే కానీ సంతోషకరమైన సంవత్సరం అని చెప్పుకోగలమే కానీ అది అందరి జీవితాలకి సమాధానం కాదు మనం కొన్ని చోట్ల మనం మాట్లాడాం మన గొంతుకు ఆగిపోద్ది ఏదో అడ్డుపడినట్లుగా ఉండిపోద్ది చెప్పలే కదా కానీ అన్ని చోట్ల ఒక మాట చెప్పగలగా అన్ని చోట్ల ఒకే మాట చెప్పగలగాలి అట్లాంటిది అట్లాంటి మనస్సుని మనం అట్లాంటి ఆలోచన తత్వాన్ని మనము కలిగి ఉండాలి సో అప్పుడు ఆయన్ని అడిగాం ఏంటి ఎలా అయింది ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది ఏంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంది మీ జీవితం ఎలా ఉంది మీ జీవితం అంటే ఏముందండి మొదట్లో నేను చచ్చిపోతాను అనుకున్నాను అయిపోయింది నా జీవితం అనుకున్నాను అని అంటాడు తీసుకెళ్తున్నారు ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నారు ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నారు అంటే నయం అయిపోతాను అనుకుంటున్నాం నేను ఇంటికి వచ్చాను నేను అనుకునేవాడిని ఇంక అయిపోయింది నేను చచ్చిపోతాను తొందరలో అయిపోద్దేమో నేను ఉండనేమో అని అనుకున్నానని నేను చెప్పాడు కానీ రాను రాను తనలో ఒక ధైర్యం వచ్చింది దాదాపు ఒక నెల రెండు నెలల నుంచి ఆయన మేము పలకరిస్తే మాట్లాడే వ్యక్తి మేమే మేము వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన కొంచెం కలిసి చాలు మంచిగా మాట్లాడుతున్నాడు హ్యాపీగా మాట్లాడుతున్నాడు దాదాపు ఒక నెల రెండు నెలల నుంచి చాలా సంతోషంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు 
మాకు దేవుడు సహాయం చేసేదానికి ధైర్యం వచ్చింది మాకు ఏంటి 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 ఆ ధైర్యం అని అంటే ఏం లేదు ఇంకా సమస్య వచ్చిన వాటిని మేము దాడగలం ఒక సమస్య వచ్చింది అది దాన్ని దేవుడు పరిష్కరిస్తున్నాడు నాకు ఇంకా నయం అవ్వలేదేమో కానీ నయం అయినట్లే ఉంది సంతోషాన్ని ఇస్తున్నాడు ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు నేను పనికి వెళ్ళట్లేదేమో దేవుని దేవుడు పోషిస్తున్నాడు కుటుంబం ఎందో నెమ్మదిగా వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇట్లాంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి నేను ధైర్యం చెప్పగలను అనే ఆలోచన ఆయనకి వచ్చి ఇంకా ఏదైనా సమస్య వచ్చినా దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుంటూ దేవుడు సహాయం చేస్తాడనేటువంటి గొప్ప ఆ విశ్వాసం వాళ్ళలో కలిగింది కాబట్టి అందరి పరిస్థితులు ఒకలాగా ఉండవు అందుకని సంవత్సరాలు గడుస్తూ ఉంటే దేవుడు ఇంకెట్లా జీవించాలో నేర్పిస్తాడు అందుకని వాళ్ళ దగ్గర కూడా అన్నమాట ఏంటంటే మనము జీవించడమే దేవుడు మనం సృష్టించింది జీవించడానికి మనం చచ్చిపోవడానికి కాదు సో ఇప్పుడు మేము జీవించడం ఎలానో నేర్చుకున్నాం అనేటువంటి ఆలోచనలు వాళ్ళ హృదయాల్లో జీవించడం నేర్చుకున్నాం కొంతమంది చచ్చిపోతున్నారు సుసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోతున్నారు కాబట్టి హ్యాపీ లైఫ్ హ్యాపీ లైఫ్ కావాలని ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నారు జలసాల కోసం తిరుగుతున్నారు డబ్బుల కోసం తిరుగుతున్నారు ఏదో పదవుల కోసం తిరుగుతున్నారు పార్కులు ఆడుతున్నారు మనుషులు చంపుతున్నారు రకరకాలుగా రకరకాలుగా ఎవరికి తోచినట్లు వాళ్ళుగా పొజిషన్స్ కోసం లేనిపోయిన ఆశలు హృదయాల్లో పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఈ లోపల దొరకదండి సంతోషం ఎక్కడ దొరుకుతుంది క్రీస్తునందు నిజమైన సంతోషం ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పగల చెప్పగలుగుతున్నారు ఇంకా మనకి దానికి అర్థం తెలియలేదంటే క్రీస్తునందు నిజమైన సంతోషం ధైర్యం ఆదరణ అనేటువంటి విషయం మనకి ఇంకా అర్థం కాలేదంటే నిజంగా ఏమంటారు నిజమైన సంతోషం సంతృప్తి అనేదానికి ఇంకా అర్థం మనకి తెలియలేదు దేవుని దగ్గర ఇంకా అర్థం తెలియలేదు మనం ఆత్మీయంగా కూడా ఎదగట్లేదు సో కాబట్టి నేను హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పాలి అంటే చెప్తున్న మనకి తెలుసు చెప్పడం వరకేనా కదా చెప్పడం వరకేనా మనకు తెలుసు జనాభా క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చిన రోజు అందరూ బట్టలు చూపించాలని పండుగ చర్చికి వెళ్ళిపోవాలి కొత్త బట్టలు వేసుకోవడం ఒకటి మీద అలా అలా తిరిగి న్యూ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు కూడా అట్లా మామూలు చక్కగా ఫ్రెష్ అయిపోయి అంతా అడాబిడి చేసి నలుగురికి మన కొత్త బట్టలు చూపించడం సో బట్టలు ఉన్నవేనో బట్టలు ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడో చేత ఇప్పుడో చదవంటారు లేని వాళ్ళు అదే ఇప్పుడు వేసుకుంటారు కదా అయిపోయింది సో ఇదే నా హ్యాపీనెస్ ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతారు సో వాళ్ళు చెప్పగలరు వాళ్ళు చెప్తారు హ్యాపీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటుంటారు కానీ నెక్స్ట్ డేనే మొదలైంది హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ లేదు ఏం లేదు మా మా అంత మామూలుగానే ఉందంటారు రేపొద్దున ఉండదు కాలు నొప్పులు చేతుల నొప్పులు ఒళ్ళు నొప్పులు నేను ఎటు రాలేని అంటారు ఏది సంతోషం ఏది ఆనందం సో అయితే నిజమైన జీవితం జీవిస్తున్న వారికి నిజం నిజతత్వంలోనికి మనం వద్దాం నిజంలోనికి మనం వద్దాం రియాలిటీ లెట్స్ బీ ఇన్ ద రియాలిటీ ఒకసారి మనము యహోశివ గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఐదు నుంచి తొమ్మిది వచ్చిన వారు మనం చూడడం యహోశివ గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఐదు నుంచి తొమ్మిది వచ్చిన దీంట్లో ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ మనకు కనిపిస్తారు ఆయన ఎవరు యోశివ జోష్వ జోష్వ సో ఈయన మోషే తర్వాత ఒక మంచి నాయకుడిగా కనిపిస్తాడు మనకి ఇప్పుడు యోశివతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే నీ బ్రతుకు దినములన్నిటను ఏ మనుషుడు నీ ఎదుట నిలవలేక ఇండును నేను మోషేకి తోడైనట్లు నీకు నువ్వు తోడైను నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండవు అని అంటున్నాడు ఇంకోటి ఏమన్నాడంటే కొన్ని సందర్భాలలో నువ్వు భయపడవద్దు అని కూడా చెప్తున్నాడు నీవు భయపడవద్దు జడియకు జడియవద్దు నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండాలి ఎవరితో చెప్తాం మనం ఈ రకంగా బాబు నువ్వు భయపడవద్దు ధైర్యంగా ఉండు 
నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నావు అని మనం ఎవరితో చెప్తావు భయపడే వాళ్ళతో చెప్తాం దిగులు పడే వాళ్ళతో చెప్తాం దేవుడు యహోశివకు చెప్తున్నాడంటే ఇదేంటి యహోశివ గొప్ప నాయకుడు కదా మోసే తర్వాత ఏంటి యహోశివతో చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ పరిస్థితిని వేరు ఇస్రాయేల్ గొప్ప జనాంగంగా ఉన్నది ఇస్రాయేల్ని ఐగుప్తు దేశం నుంచి కానాని దేశానికి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు దాదాపు పిల్ల జల్ల అందరితో కలిపి ఇరవై లక్షల జనాభా దాకా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి వీళ్ళని నడిపిస్తూ నడిపిస్తూ మనం నడిపిస్తూ వచ్చాడు మోషే దేవుడు తనకి సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ పట్టణం దగ్గరికి వచ్చేసింది కనాని దేశం అక్కడేమో యువర్ధాను నది ఉంది ఆ యువర్ధాను నది దాటితే కనాని దేశం ఆ యువర్ధాన యువతలు ఉన్నారు ఇక్కడ చూస్తే నాయకుడు చచ్చిపోయాడు ఎవరు మోషే ఏంటి మేము మా దేశానికి వచ్చాము నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణ ప్రయాణం చేసి వచ్చాము దగ్గరకు వచ్చేసాము నాయకుడు చచ్చిపోయాడు అసలు మేము వెళ్తామా లేదా పరిస్థితి ఏంటి దేవుడు తన తర్వాత నియమించినటువంటి వ్యక్తి యహోశివ యహోశివని దేవుడు అపాయింట్ చేశాడు ఇప్పుడు యహోశివ ఇంత జనాభాన్ని ఎలా నడిపించగలను ఎలా లీడ్ చేయగలను ఎలా తీసుకెళ్ళగలను నా మీద బరువు బాధ్యతలు మోపబడ్డాయి అక్కడ చూస్తే పెద్ద పెద్ద దేశాలు ఉన్నాయి వారిని నాశ వారి మీద యుద్ధం చేయాలి వాళ్ళు ఒకవేళ చంపేస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఈ జనాభా ఏమో ఇప్పటి వరకు నా మీద నసిగారు అంటే సారీ ఏమో మోసే మీద నసిగారు మోసేని చంపడానికి కూడా ప్రయత్నం చేశారు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు నేను వీళ్ళని తీసుకెళ్ళలేకపోతే ఈ జనాభా వచ్చినట్టు కూడా చంపేస్తా చెప్పలేను పరిస్థితి ఏంటని సో యహోశివ మీద పెద్ద భారం అనేది మోపబడ్డది అక్కడ నాయకుడు చనిపోయాడు ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ ఎలా నడిపించాలి అని దిగాలుగా భయపడుతూ కూర్చున్నాడు యహోశివ నవ్ హీర్ ఇట్ ఈస్ ద గాడ్స్ వాయిస్ టు హిమ్ సో టుడేస్ మెసేజ్ ద గాడ్స్ వాయిస్ టు యూ దేవుని యొక్క స్వరము అది నీ కొరకే నీ నిమిత్తమే సో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇలా అన్నాడు నీ బ్రతుకు దినములన్నిటను ఏ మనుష్యుడును నీ ఎదుట నిలవలేకయుండును నేను మోసేకి తోడయిండినట్లు నీకును తోడయిందును నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడభాయను నిర్భరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండము నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడభాయం నిర్భరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండము దేవుడు చెప్తున్నాడు ఐఎమ్ విత్ యూ నేను నీతో ఉన్నాను దేవుని యొక్క స్వరము దేవుని యొక్క మాట తనకి వచ్చేసి చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుడు తన యొక్క హృదయాన్ని గ్రహించి తన దగ్గరికి వచ్చి చెప్తూ ఉన్నాడు మొదటిగా ఐఎమ్ విత్ యూ నేను నీతో ఉన్నాను అందుకని గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ దేవుడు మనకు తోడు మనతో ఉన్నాడు ఇమాన్యుయల్ ఇమాన్యుయల్ మీన్స్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ దేవుడు మనకి తోడై ఉన్నాడు ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా మనం గ్రహించాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బహుశా నువ్వు ఎన్నో భారయుక్తమైనటువంటి పనులు కూడా నువ్వు వెళ్ళవచ్చు నీ యొక్క పరిస్థితులు ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు నీ యొక్క జీవితాన్ని నడిపించలేనటువంటి పరిస్థితులు అయి ఉండొచ్చు నీ యొక్క జీవితానికి సరిపడినటువంటి భారాలు కూడా నీకు ఉన్నాయి అది ఉద్యోగమే కావచ్చు కుటుంబమే కావచ్చు నీ వ్యక్తిగత జీవితమే కావచ్చు నీ స్టడీసే కావచ్చు నీ యొక్క వ్యక్తిగతమైన ఏదైనా కావచ్చు ఆత్మీయ పరమైన ఆర్థిక పరమైన భౌతిక పరమైన ఏ పరిస్థితులైనా కావచ్చు నీవు కృంగిపోతున్నావేమో దేవుడు అంటున్నాడు ఐఎమ్ విత్ యూ నేను నీతో ఉన్నాను నేను నీతో ఉన్నానని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో తొమ్మిదో వచనంలో కూడా ఆ మాట రాశాడు చూడండి యోశో గ్రంథం ఒకటో అతి తొమ్మిదో వచ్చిన నేను నీ నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాను కదా నిర్భరము కలిగి ధైర్యంగా ఉండము దిగులు పడకము జడియకము నీవు నడుచు మార్గ మధ్యలో నీ దేవుడైన యహోవా నీకు తోడై ఉండును యహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు యహోవా నీతో ఉన్నాడు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు గాడ్ ఈస్ విత్ యూ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఐఎమ్ విత్ యూ నేను నీతో ఉండగా నీకు ఇక భయం ఏంటి సో అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీతో ఉన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి రీజన్ ఏంటి నేను నీతో ఉన్నాను కాబట్టి దేవుడు ఏమంటున్నాడు భయపడవద్దు అంటున్నాడు 
నేను నీతో ఉన్నాను కాబట్టి డు నాట్ ఫియర్ ఐఎమ్ విత్ యూ బి కరేజియస్ అంటే ధైర్యముగా ఉండము చేయవలసినటువంటి పని చాలా ఉన్నది బాధ్యత చాలా ఉన్నది నీవు జీవించాల్సిన జీవితం ఉన్నది దేవుడు నిన్ను జీవించడానికి నిన్ను ఇక్కడ నిలబెట్టాడు ముందున్నటువంటి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఈ యొక్క జీవితాన్ని ఏదాలి అనుకోవచ్చు దేవుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు భయపడవద్దు నువ్వు భయపడవద్దు నేను నీతో ఉన్నాను అందుకే ఏమన్నాడంటే దిగులు పడకము జడియకము అని అంటున్నాడు కామన్గా ఇట్లాంటి సమస్యలు మన జీవితంలో ఎదురైనప్పుడు భయం అనేది మన హృదయంలో వస్తుంది భయం రాకుండా ఎవరికి ఉండదు భయపడతాం భయపడినప్పుడు మన గుండె ధైర్యాన్ని మిస్ అయ్యి కోల్పోయేటువంటి అవకాశాలు వస్తాయి పరిస్థితులు అలా జరుగుతూ ఉంటాయి గుండె ధైర్యం ఇక ఉండదు ఆలోచన ఉండదు కదా అట్లాంటి మన యొక్క జీవితాల్లో భయంకరమైన పరిస్థితులు వస్తూ ఉన్నప్పుడు హోప్లెస్ సిచ్యువేషన్స్ ఆశ ఉండదు జీవితం మీద ఒకసారి ఆశ ఉండదు ఏ ఎందుకు రా నేను ఇక ఆలోచించను నేను ఆలోచించడం వేస్ట్ ఇది జరగదు ఎంత భారవ్యక్తమైన పనిని నేను ఎలా చేయగలను బాధ్యతని ఎలా చేయగలను ఎలా ఈ యొక్క గట్టుని నేను దాటగలను అంటే హోప్లెస్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి అంటే ఇక మార్గం లేదేమో నేను అడుగులు వేయడానికి మార్గం లేదేమో థాట్లెస్ సిచ్యువేషన్స్ ఆలోచనలు రావు ఫియర్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ భయాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం ఏం చేస్తారో ఇప్పుడు అర్థం కాదు కంగారు పడతాం కదా జీవితాన్ని కొనసాగించడం అంటే నిజంగా గడ్డు పరిస్థితులు వస్తూ ఉన్నప్పుడు అట్లానే అనిపిస్తుంది గడ్డు పరిస్థితులు వస్తున్నప్పుడు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఎందుకు బేట వై ఆర్ యూ ఫియరింగ్ ఐఎమ్ విత్ యూ నో అయితే దేవుడు నాకు తోడై ఉంటే నేను ధైర్యంగా ఉండాలా నేను భయపడకూడదా నేను దిగులు పడకూడదా అంటే అవును ఎందుకంటే హూ ఈస్ గాడ్ హూ ఈస్ అవర్ గాడ్ అవర్ గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ గాడ్ హీస్ పవర్ఫుల్ గాడ్ అవునా కాదు ఆయన శక్తివంతుడైనటువంటి దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైనదంటూ ఏమీ లేదు ఆయన కరికరం కలిగినటువంటి దేవుడు హీస్ కైండ్ హార్టెడ్ హీస్ సో గ్రేషియస్ సచ్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ అట్లాంటి దేవుడు అట్లాంటి దేవుడు మనతో ఉండాలి సర్వశక్తి మంత్రైనటువంటి దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నేను నడిపిస్తానంటున్నాడు ధైర్యంగా ఉండవు అంటున్నాడు ఆయన కనికరం కలిగిన దేవుడు కూడా జాలిపడేటువంటి దేవుడు కూడా దయాపుర దేవుడు కూడా ఈ సో పవర్ఫుల్ అండ్ మైటీ అంత శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి ఆ దేవుడు సర్వ జ్ఞాని అయినటువంటి దేవుడు హీ సామ్నీషియట్ రీసెంట్ ఆమ్నీషియట్ ఆమ్ని పోటెంట్ అండ్ ఆమ్ని ప్రసెంట్ అట్లాంటి సర్వశక్తి సర్వ జ్ఞానము సర్వ సాన్నిధ్యం కలిగినటువంటి దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా నీ జీవితంలో జరిగించడానికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉందా అది జరగకపోవడానికి నో సో అట్లాంటి దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే హీస్ ప్రామిసింగ్ అస్ ఐఎమ్ విత్ యూ నేను నీతో ఉన్నాను అందుకనే కొన్ని పరిస్థితులు మన శిష్యులకు కూడా దేవుడు చాలా సందర్భాల్లో అదే నేర్పించాడు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీలో విశ్వాసం లేదా మీతో ఉన్నది ఎవరు మీతో ఉన్నది ఎవరు యేసు క్రీస్తు పడ పడవ పడవ యేసు క్రీస్తు పాటు శిష్యులందరూ కూడా పడవ ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే సడన్గా తుఫాన్ వచ్చేసింది తుఫాన్ రాంగులోనే ఏమంటున్నారు ప్రభు మేము రక్ష మేము నశించిపోతున్నాం మేము నశించిపోతున్నాం మమ్మల్ని రక్షించవా అన్నారు ఆయన ఏమో నిద్రపడుతున్నారు మీకు దిగులు లేదా అన్నారు ప్రభుని మేము నశించిపోతున్నాం నీకు దిగులు లేదా అని అంటున్నారు ప్రభు ఏమంటారంటే గాలిని ఆ సముద్రాన్ని గద్దించగానే తుఫాను ఆ గాలి ఆ సముద్రం అంతా కూడా నెమ్మలం అయింది గాలి ఆగిపోయింది అల్ప విశ్వాసులారా అని అంటాడు ప్రభు ఎందుకు ఎంతకాలము మీరు భయంతో ఉంటారు విశ్వాసం లేకుండా ఉంటారు 
మీతో ఉన్నది ఎవరు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు కదా దే యేసుక్రీస్తు చేస్తున్న కార్యాలను వాళ్ళు చూస్తూ కూడా ప్రభుని డౌట్ పడుతున్నటువంటి సందర్భం కాబట్టి మన యొక్క జీవితంలో కూడా ప్రభు చేసే కార్యాలు మనం చూస్తున్నాం ఆయన గొప్ప దేవుడని మనం ప్రకటిస్తున్నాం ఆలోచిస్తున్నాం అట్లాంటి దేవుడు నీతో ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోతున్నావు షుడ్ నాట్ ఫర్ గెట్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ సో ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఎన్నో ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఎన్నో ఇస్రాయేలీలను జనాంగంగాను అదేవిధంగా తన యొక్క బిడ్డలను దేవుడు ఎవరైతే నిలబెడుతున్నాడో వాళ్ళందరినీ కూడా వ్యక్తిగతంగాను ఎంతో ప్రోత్సహించి బలపరిచినటువంటి దేవుడు మన దేవుడు కాబట్టి ఒకసారి నీవు కూడా ఆ విషయాన్ని గ్రహించు అట్లాంటి దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నీకు అసాధ్యమైందంటూ ఏది లేదు ఎందుకంటే హీస్ విత్ అస్ హీస్ విత్ యూ చాలామంది ఒక ధైర్యంగా అడుగులు వేసినటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు మనం చూస్తే దావీది గారు ఎట్లాంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి తనకి భయంకరమైన పరిస్థితులు వచ్చాయి చివరికి రాజు సౌలు అయినటువంటి సౌలు రాజే తనని చంపడానికి పరిగెత్తించాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పరుగెత్తించి పరుగెత్తించి అడవులలో బ్రతికాడు కొన్ని సంవత్సరాలు దావీ ఎప్పుడు కూడా దేవుని మీద అంటే ఆయన నమ్మకత్వం మీద తాను క్వశ్చన్ వేయలేదు ఎందుకంటే ఆ ఇస్రాయేల్ దేవుడు నాతో ఉన్నాడు ఆ ఇస్రాయేల్ దేవుడు నాతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రశ్నించలేదు దానికి ఏ సమస్య వచ్చినా అందుకని కీర్తనలో అన్ని సార్లు అలా రాయడానికి కారణం యహోవా దేవమా యహోవా నీవే నా ఆశ్రయ దుర్గము నీవే నా కొండ నీవే నా కోట నీవే నా ఆశ్రయము నేను దాచుకును నా యొక్క ఆశ్రయం ఎందుకు అలా చెప్పగలిగాడంటే గ్రేట్ గాడ్ ఈస్ విత్ మీ ఆయన మీద ఆధారపడేవాడు ఆయన గొప్పతనాన్ని గ్రహించాడు కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు కూడా గ్రహించు అట్లాంటి సర్వశక్తిమైనటువంటి దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నీవు భయపడవద్దు తర్వాత యహోశివ యహోశివ ఎట్లాంటి వాడు అనుకున్నాడు యహోశివకి నెక్స్ట్ యోధానది దాటితే ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్లేస్ ఉందో కూడా యహోశివకు తెలుసు యహోశివకు తెలుసు ఎందుకంటే ఒక పన్నెండు మందిని ఆ ప్రాంతాన్ని వేగి చూసి రమ్మని పంపిస్తే దాంట్లో పది మంది దాకా అందరు అబద్ధాలు చెప్తారు కానీ యహోశివ కాలేజ్ మాత్రం నిజం చెప్తారు వాళ్ళు మనం జయించగలం మన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అని చెప్తాడు అంటే ఆ రూట్ మ్యాప్స్ అన్నీ కూడా తనకు తెలుసు కానీ యుద్ధం చేయడం ఎలా వాళ్ళు ఓడించడం ఎలా మేమున్నది తక్కువ జనాభా వాళ్ళల్లో ఆల్రెడీ స్థిరపడిపోయి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎలా ఇప్పుడు మధ్యలో చూస్తే మళ్ళీ యోధాన్ నది ఉంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటి వచ్చాం దేవుడు బాయలుగా చేశాడు ఇప్పుడు యోధాన్ నది ఉంది ఇదేమో ప్రవహిస్తూ ఉంది ఎలా ఎట్లా ఇది ఇప్పుడు దీన్ని దాటాలి ఎంత పెద్ద జనాభా పరిస్థితి ఏంటి ప్రభు సహాయం చేశాడు యోధాన్ నదిని నిలిపి వేశాడు ఆరిన నెల మీద నదిని కూడా దాటి వెళ్ళిపోయారు ఒక్కొక్కడిగా 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 చేయించారు ఒక రాజ్యం తర్వాత ఒక రాజ్యాన్ని ఓడించాలనేది యహోశివ ప్రయత్నం కానీ ఒక సందర్భంలో చిన్న మిస్టేక్ అంటే చిన్న మిస్టేక్ జరగడం వలన అందరికీ కూడా ఆ విషయం తెలిసిపోయి దాదాపు ఐదు రాజ్యాలు ఒకేసారి వచ్చి మీద పడ్డాయి ఆయన కానీ యుద్ధం చేసి విజయాన్ని సాధించారు ఆ రోజు యహోశివ ప్రార్థన చేసినప్పుడు సూర్యుడిని ఒక రోజంతా కూడా దేవుడు అస్తమించకుండా నిలిపి వేశాడు వాళ్ళ తరఫున యుద్ధం చేశాడు దేవుడు ఆయన రాళ్లను కురిపించి వడగండ్లను కురిపించి ప్రభు వాళ్ళ తరఫున యుద్ధం చేశాడు భయంకరమైన యుద్ధం కాబట్టి అట్లాంటి దేవుడు తనతో ఉన్నాడని గ్రహించి ఇన్ని విజయాలు సాధించి ప్రభుని ప్రభు యొక్క గొప్పతనాన్ని తన జీవితంలో చాటిన వ్యక్తి యహోశివ కాబట్టి దేవుడు నీతో ఉన్నాడు భయ భయపడకము చడియకము అంటే నువ్వు ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవడమే కాదు 
నీ యొక్క ముందు జీవితంలో నువ్వు విజయకరమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవించ జీవించబోతున్నావు ఫలపరితంగా విజయవంతంగా ఎన్నో నువ్వు దాటబోతున్నావు ఎన్నో నువ్వు జయించబోతున్నావు లెట్స్ హ్యావ్ ద కరేజ్ అండ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద లా ఎక్కడ కూడా మన యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ మనం మిస్ అవుతాం ఓకే దేవుడు మనతో ఉన్నాడంటే మనం గమ్యాన్ని చేరగలం మన డెస్టినేషన్ మనం రీచ్ అవ్వగలం ఆయన అనిపిస్తాడు దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ట్రూత్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ ద గాడ్స్ వాయిస్ టు యూ ఇన్ దిస్ న్యూ ఇయర్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ ఐ ఎమ్ విత్ యూ సో డు నాట్ ఫియర్ బీ కరేజియస్ ఇది మొదటి విషయాన్ని నేను చెప్పాలనుకున్నాను రెండో విషయాన్ని మనం చూద్దాం ఏడవ వచనాన్ని మనం చూద్దాం యహోశివ గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయం ఏడవ వచనం అయితే జాగ్రత్త పడి బహు ధైర్యంగా నుండి నా సేవకుడైన మోషం మీకు ఆశాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతటే మొదటి చొప్పున చేయలేదు ఇవి నడుచుకునే మార్గంలో చక్కగా ప్రవర్తించినట్టు చూడండి నీవు నిబ్బరం కలిగి జాగ్రత్త పడి బహు ధైర్యంగా ఉండి నా సేవకుడైన మోసే నీకు ఆజ్ఞాపించి ధర్మశాస్త్ర అంతటి చొప్పున చేయవలను నీవు నడిచి ప్రతి మార్గంలో చక్కగా ప్రవర్తించినట్లు దాని నుంచి కుడికి కానీ ఎడము కానీ తొలగకూడదు గాడ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లా అంటే ఆ ధర్మశాస్త్రం గురించి ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎనిమిదో వచ్చిన ఇంకొక మాట అంటాడు ఏంటంటే సేమ్ దానికి రిలేటెడ్ ఎనిమిదో వచ్చిన కూడా చదువుదాం చదువుతాం దయచేసి ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో నీ బోధింపక తప్పుకోకూడదు దానిలో నాలుబడిన వాటి వృత్తి ప్రకారము చేయటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్లు జీవనాత్మం దాన్ని ధ్యానించేలా నీ మార్గము వర్ధింపజేసుకుని చక్కగా ప్రవర్తించు ఇది దాన్ని ధ్యానించమంటున్నాడు దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల దేవారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గమును వర్తిలో చేసుకుని చక్కగా ప్రవర్తించదు రెండవ విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ విత్ అస్ దేవుని యొక్క వాక్యము మనతో ఉన్నది గాడ్స్ వర్డ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ విత్ అస్ సో God is with us and God's word is with us. దేవుని యొక్క వాక్యము అనగా ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రము ఇప్పుడు మనకి పూర్తి బైబిల్ మనకి ఇవ్వడం అయితే దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నీ గమ్యాన్ని చేరేటువంటి విషయంలో నీ జీవితాన్ని ఫలభరితంగా ఆశీర్వాదకరంగా చేసుకునేటువంటి విషయంలో దేవుడు ధైర్యపరుస్తూ నేను నీతో ఉన్నానని చెప్తున్నాడు రెండవదిగా నా యొక్క మాటలు ధర్మశాస్త్రము దేవుని యొక్క వాక్యము కూడా నీతో ఉన్నది దేవుని యొక్క వాక్యం కూడా నీతో ఉన్నది అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి దేవుని వాక్యం నీతో ఉంటే చదవాలి అక్కడ రాశాడు కదా చదవాలి ధ్యానించాలి అని అన్నాడు కదా వీ హ్యావ్ టు స్టడీ అండ్ మెడిటేట్ హిస్ వర్డ్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదవాలి దాన్ని ధ్యానించాలి తద్వారా మన యొక్క మార్గాన్ని మనం చక్కగా చేసుకుంటాం మన యొక్క మార్గాన్ని ఇంకా బ్లెస్డ్ గా మనం నడిపించుకోగలం దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఓకే దేవుని మాటలు కూడా మనతోనే ఉన్నాయి దేవుని వాక్యం కూడా మనతో ఉన్నది అందుకనే మోసేకి తోడై ఉండినట్లు నీకు నేను తోడై ఉండి నువ్వు వెళ్ళే చోట అంతా కూడా విజయకరంగా నడిపిస్తాను నువ్వు జడియద్దు భయపడద్దు అంటున్నాడు అదేవిధంగా నేను నా సేవకుడైన మోసేకి నేను ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అందరి చొప్పున నీవు చేయవలను అని చెప్తున్నాడు అంటే మోసేకి ప్రభు ఆజ్ఞాపించాడు ఆ మోసే కూడా ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నడుచుకున్నాడు ఇప్పుడు నీకు చెప్తున్నాను ఏంటంటే అదే ధర్మశాస్త్రాన్ని నువ్వు చదువు ధ్యానించు నువ్వు కూడా ఆ మార్గంలో నడు అని అంటున్నాడు అప్పుడు నీ యొక్క మార్గం అంతటిని నీ మార్గం అంతటిని చక్కగా నీవు నడుచుకుంటావు అది ఫలభరితంగా నువ్వు జీవించగలవు అందుకని దాని నుంచి కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ నువ్వు తొలగకూడదు 
ధ్యానించమంటున్నాడు ఏమంటే ఎప్పుడెప్పుడు ధ్యానించమంటున్నాడు ఎనిమిదో వచనంలో నీవు జాగ్రత్తగా దానిలో రాయబడిన వాటన్నిటిని చేయుటకు దానిలో రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించలా నీవు మార్గమును వర్తిల్ల చేసుకుని చక్కగా ప్రవర్తించదు హౌ కెన్ ఐ బీ బ్లెస్ నేను ఎలా బ్లెస్డ్ గా లేకపోతే ఎడిఫై అవ్వగలను అంటే దాంట్లో ఉన్న వాటి ప్రకారం నేను జీవించాలి దాని నుంచి కుడికి కానీ ఎడమ కానీ వెళ్ళకుండా నేను ధ్యానించాలి దివారాత్రములు దాన్ని నేను ధ్యానించాలి అని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ఓకే దేవుని వాక్యం మనతో ఉన్నది దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అందుకేమన్నాడు భయపడుతున్నానా అని అన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యం మనతో ఉన్నది అన్నాడు నువ్వు చదువు నానా నువ్వు చదువు నువ్వు ధ్యానించు ఎలా చదవమంటున్నాడు వాటిలో అంటే దాంట్లో రాయబడిన ప్రతి దాని ప్రకారం చేయడానికి వీ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ డిజైర్ టు డూ ద గాడ్స్ వే ఫుల్లీ అంటే పూర్తిగా దేవుని యొక్క చిత్తం ఏదైతుందో దాన్ని చేయడానికి మనం ఇష్టపడాలి అందుకని నువ్వు ధర్మశాస్త్రంలో కొన్ని కొన్ని విషయాలు మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి హైలైట్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఆటి ప్రకారం ఉండదు ప్రభు చెప్పట్లేదు ఇక్కడ రెడ్ లైన్లో పెట్టిన అన్ని అండర్లైన్ చేసిన వాటి ప్రకారం ఉండాలని ప్రభు చెప్పట్లే ఇక్కడ దాంట్లో చెప్పిన వాటి అన్నిటి ప్రకారం దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు ఏమైతున్నాయో వాటిని అనుసరించి నడుచుకోవాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు సగం సగం చిత్తాలు సగం సగం ఉద్దేశాలు కావు కాబట్టి నీ మార్గాన్ని నువ్వు వర్ధిల్ల చేసుకోవాలి అంటే నీ యొక్క జీవితంలో నీ యొక్క జీవితంలో ప్రతి విషయంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు జరగాలని నువ్వు ఆశపడాలి దీంట్లో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని నేను అనుసరించి జీవించాలనేటువంటి ఒక కృష్ణ ఆశ మనకు ఉండాలి అట్లాంటప్పుడు వాటి అన్నిటిని చెయ్యాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నప్పుడు దెన్ హౌ ఫెవెంట్లీ లేకపోతే హౌ వీ విల్ స్టడీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎంతో ఆత్రతతో ఆశతో మనం చూస్తాం కదా అందుకనే నీ జీవితాన్ని వద్దిలో చేసుకోవాలంటే నువ్వు చదువు వద్దు అనుకుంటే పక్కన పెట్టేసి నో డౌట్ ఇన్ దట్ కదా అందుకని ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ న్యూ ఇయర్ మనం అంటున్నాం కానీ ఆ రోజు జరిగేదంతా మన యొక్క ఉద్దేశాలు మన యొక్క చిత్తాలు మన యొక్క ఆలోచనలు దేవుని యొక్క చిత్తాలు దేవుని యొక్క ఆలోచనలు ఉద్దేశాలు కావు జనాభా ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారంటే వాళ్ళ ఇష్టం జరిగినా అమ్మయ్య నా ఇష్టం జరిగింది నా ఇష్టం జరిగి నా ఇష్టం జరిగినప్పుడు హ్యాపీ దిల్ బి వెరీ హ్యాపీ 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 ఇన్ వేర్ అంటారు ప్రభ ఉన్నాడంటే దాంట్లో రాయబడిన దేవుని ఉద్దేశాల ప్రకారం జరగాలని కోరుకుంటున్నాడు ఒక ఆమె చాలా వేరే స్టేట్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంది చదువుకొని ఒక రోడ్ని ప్రేమించింది వాడు అనవసరంగా వాళ్ళ వేసేసాడు అయితే ఏమైందో ఏంటో మంచి అమ్మాయి వాడు తప్ప ఎవరు వద్దంటుంది ఇక పెళ్ళి నేను చచ్చిపోతానంటుంది వాడు అనట్లా అమ్మాయి అంటుంది నేను చచ్చిపోతాను చేసుకోకపోతే అని అంటుంది ఇక ఆ తలలోపి తట్టుకోలేక అమ్మాయి ఎట్లా చచ్చిపోయిందని ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే వాడు పెట్టే టార్చర్కి చాలా సంవత్సరాలు ఆమె ఇబ్బంది పడిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు కలిసి లేరు ఆమెకి పిల్లలు ఆమె ఎక్కడో ఉంది ఇతను ఎక్కడో ఉన్నాడు అలా చేసినందుకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు సిగ్గుతూ ఉన్నారు మంచి సాక్ష్యం కలిగిన వ్యక్తి తన యొక్క ఆశ తన యొక్క ఆలోచన తన యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చుకుంటే నేను సంతోషంగా ఉంటాను అనుకున్నది కానీ తన యొక్క ఆశ తన యొక్క ఉద్దేశం నెరవేరినప్పుడు సంతోషంగా మరి బ్రతకలేదే ఏది సంతోషమైన జీవితం ఏది సంతోషమైన కుటుంబం ఎక్కడుంది కదా నిజమైన సంతోషమైన కుటుంబం లేకపోతే నిజమైన సంతోషమైన జీవితం సంతృప్తికరమైన జీవితం ప్రభులు ప్రభు ఉద్దేశాన్ని జరిగించాలనే ఆశ కలిగిన వాళ్ళలో 
గొప్ప కార్యం జరుగుతాయి కాబట్టి నీ యొక్క జీవితం గురించి ఎన్నో ప్రణాళికలు ఉద్దేశాలు దీంట్లో రాయబడ్డాయి కదా ఒకసారి చూడండి ఎర్మియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు జనరల్గా మనం చదువుతుంటాం కదా సారీ పదకొండు ఇరవై తొమ్మిది రెఫరెన్స్ ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు చూడడం ఎర్మియా గ్రంథం నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎదుగుతును రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ చూసారా నేను మిమ్మల్ని గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుతును రాబో కాల మందు మీకు నిరీక్షణ కలిగినట్లు అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావు ఇదే హోవా వాక్కు అంటే గాడ్ హ్యాస్ మెనీ ప్లాన్స్ అండ్ పర్పసెస్ అబౌట్ అస్ అంటే ఆ యొక్క ఉద్దేశాలు ప్రణాళికలు అవన్నీ కూడా ఆయన కలిగి ఉన్నాడు అవన్నీ కూడా గుడ్ థింగ్స్ ఆ మరి మన మనకు మంచివి అవి హానికరమైనవి కావు సో ఆ ప్లాన్స్ అండ్ పర్పసెస్ అవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు కదా మన టీసీఎస్ నింద ఎగ్జామ్లో పెడితే వాడు మూడు క్వశ్చన్లు ఆయన ఇస్తాడు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చూస్తే ఏది రాబో ఈ క్వశ్చన్ అన్నట్టు దాన్ని అటెంప్ట్ చేయడానికి పోతే ఒక్కొక్క దానికి లింక్లు ఉంటాయి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాయలేక రాయలేక రాయలేక మనం టెన్షన్తో చచ్చిపోతారు పిల్లలు వాడికి రాదు ఎన్నో ప్యాటర్న్ ఇస్తాడు ఇన్పుట్ ఒకలా ఇన్పుట్ ఇలా ఇస్తే అవుట్పుట్ అలా రావాలని ఇస్తాడు మన ఎంత ఇన్పుట్ ఇచ్చినా ఎంత చేసినా వాడు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ రాదే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు అసలు చాలా తక్కువ మంది ఒకసారి ఐదు ఇస్తాడు ఒక్కటి వచ్చినా గ్రేటే అయితే ప్రభు మనకు అట్ట టఫ్గా మనల్ని మన జీవితాన్ని చేయలేదు ఏదో అర్థం కాని విధంగా టఫ్నెస్ని క్రియేట్ చేసి నీ వల్ల కాదు నీ టాలెంట్ ఏంటో చూపించని అలా వదిలేయలేదు నీ జీవితం ఏంటో చూపించి చూపి జీవించి చూపించని ప్రభు చెప్పలే ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆ ప్లాన్స్ అండ్ పర్పసెస్ దెన్ సీక్రెట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ క్రీస్ కూడా ప్రభు ఇస్తాడు అది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడే అప్పుడే వాటిని మనం ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం అవుట్పుట్స్ కూడా యాక్యురేట్గా వస్తాయి ఓకే యాక్యురేట్గా వస్తాయి అంటే మనకి లైఫ్ చక్కగా యాక్యురేట్గా దేవుని ఉద్దేశానుసారంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాం అప్పుడు మన యొక్క మార్గాన్ని చక్కగా నడిపించుకుంటాం ఓకే మన మెథడ్స్ మార్చొద్దు మన సొంత మెథడ్స్ని దాంట్లో పెట్టద్దు మన యొక్క జీవితంలో సొంత ఆలోచనని సొంత తెలివిని ప్రదర్శించి సొంత జ్ఞానంతో లోకస్తులు వెళ్ళినట్లుగా చేయొద్దు వాళ్తా కొడతారు జీవితమే వాళ్తా కొడుతుంది అప్పుడు నా ప్లాన్స్ ఫెయిల్ అయిపోయాయి నా థాట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయాయి ఎంత చేశాను బట్ ఐఎమ్ ఫెయిల్డ్ ఐ ఫెయిల్డ్ యాపిల్ కంపెనీ గురించి ఎంతమంది తెలుసు ఆ కంపెనీ ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా గ్రేట్ ఆఫీస్ అనమాట ఆ ఆఫీస్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మైండ్ గ్లోయింగ్ అక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ చూసినా మైండ్ గ్లోయింగ్ దాన్ని కట్టించిన వ్యక్తి ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలిపోయి చచ్చిపోయాడు కదా స్టీవ్ జాబ్స్ మీనింగ్ లెస్ లైఫ్ సో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు ఆయనకు ఆలోచనలు తెలుసుకోకుండా నువ్వు జీవించాలి అనుకుంటే యువర్ లైఫ్ విల్ బి మీనింగ్ లెస్ వాట్ ఎవర్ ద మనీ యువర్ ఎర్నింగ్ దట్ ఈస్ మీనింగ్ లెస్ ఎంత ఫేమ్ వచ్చినా ఎంత మనీ సంపాదించిన ఏ చేసినా దట్ ఈస్ మీనింగ్ లెస్ అండ్ యూస్ లెస్ ఉపయోగపడదు కాబట్టి ఆలోచించండి నీ జీవితంలో నీ యొక్క మార్గాన్ని నువ్వు ధన్యకరంగా చేసుకోవాలంటే దేవారాత్రములు దా యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించిన వాడు ధన్యుడు మన ఒకటో కీర్తనలో ఎంత గొప్పగా రాయబడ్డది చూడండి ఒకటో కీర్తన ఒకటో వచ్చిన నుంచి చివరికి వచ్చేసి మనం ముగించుకుందాము దుష్టుల్లో ఆలోచన చొప్పున నడవకుండా పాపుల మార్గాలు నిలువకుండా అపహాసలు కూర్చుండి చూడండి కూర్చుండకుండా ఐహోవ ధర్మశాస్త్రం ఆనందించు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు 
అతను నీటి కాలువలో ఎవరు నాటబడినదై ఆకువాడుగా తన కాలం మందు ఫలమించి చెట్టు వలె నుండును అతడు చేయిన దంతయు సఫల మగును నీటి కాలువలో ఎవరినంటే ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా నీళ్లు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి ఆ చెట్టుకి ఎప్పుడు నీకు కూడా నీళ్లు అందుతూ ఉంటాయి తగిన కాలంలో ఆ చెట్టు చక్కటి ఫలాలను ఇస్తూ ఉంటుంది పచ్చగా ఉంటాయి ఆకులు ఎవరు అలా ఉండేది దివారాత్రాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేవాళ్ళు దుష్టుల ప్రకారం నడవకుండా పాపుల మార్గంలో నిలవకుండా అపహాసుల మార్గంలో వాళ్ళు నడవకుండా ఉన్నప్పుడు కాబట్టి నిన్న మొన్నటి సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా అపహాసకులు పాపులు దుష్టులు గ్రేట్ సెలబ్రేషన్స్ చేశారండి చాలామంది చేశారు గ్రేట్ గ్రేట్ సెలబ్రేషన్స్ వీధులలో స్ట్రీట్లలో మీకు తెలుసో లేదు థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అమీర్పేట్ కానీ ఎస్ఆర్ నగర్ కానీ చూస్తే స్ట్రీట్లలో పోలీసులు మళ్ళీ పోలీసుల్ని తిప్పించుకుంటూ మరి గోల గోలవాలు చేస్తూ ఉంటారు నైట్స్ రోడ్డు మీద బీరు తాగుతూ పిచ్చి పిచ్చిగా తిరుగుతూ ఉంటారు కుర్రోళ్ళు పోలీసులు వస్తుంటారు వీళ్ళు హాస్టల్ పై ఎక్కుతారు టెర్రేస్ మీద పోలీసులు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ రోడ్డు మీద కూర్చొని చదువుతారు ఇక ఇదే పని నైట్ అంతా ఇదే పని వాళ్ళు ఎక్కటం వీళ్ళు ఎక్కడం వీళ్ళు వెళ్ళిపోవటం వీళ్ళు దిగటం మన యొక్క సరదాలు దాంట్లో కాదండి దేవుని సన్నిధి దేవుని యొక్క వాక్యం కాబట్టి నీ మార్గాన్ని నువ్వు బ్లెస్డ్గా ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నావా నీ జీవితాన్ని చక్కగా జీవించాలని వర్ధిలింపు చేసుకోవాలనుకున్నావా అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు ఎంత భయంగా ఇంక గొప్ప జనాభాన్ని నడిపించాలి నడిపించాలి యుద్ధాలు చేయాలి కాలం దాటాలని నేనుంటే నేను నీకు తోడ ఉన్నాను నువ్వు నా భయ దేవుని వాక్యం చదువు దాని నుంచి కుడికి కానీ ఎడపు కానీ వెళ్ళద్దు అన్నాడు ఏంటి దేవుడు ఏంటి ఇలా అంటున్నాడు ఇదేంటి ఎంతగా అనిపిస్తుందా పెద్ద పెద్ద రాజ్యాన్ని జయించాలి మేము అక్కడికి వెళ్ళి భూములు పంచుకోవాలి ఇళ్ళు కట్టుకోవాలి పాటలు వేసుకోవాలి దేవుడు వచ్చి నువ్వు నా మాటలు దాన్ని ధ్యానించమంటున్నాడు God's words are so powerful that will build your life, that will bless your life. That is why we are living in our lives. We are not living in our lives. God's word is with us. That is why we are living in our lives. We have to preach it. We are living in our lives. We are living in our lives. ఎందుకు మనం ప్రకటించాలి అంటే పీపుల్ ఆర్ నీడెడ్ ఇట్ పీపుల్ అందరూ కూడా మర్చిపోయేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన దేవుని యొక్క మంచి మాటలు వివరిస్తూ ఉండాలి దే ఆర్ ఇన్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని యొక్క మాటలు చాలా మందికి అవసరం మన కుటుంబ జీవితం గురించి చెప్పినప్పుడు కొంతమంది హిందువులు అంటే తెలియ దేవుడు తెలియని వాళ్ళు కూడా వచ్చి విన్నప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు ఒక్కోసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే సార్ మొన్న క్లాస్ చాలా బాగుంది సార్ దేవుడు చెప్పే వాక్యం అది మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటే పిలవండి సార్ ఆయన ఏంటంటే తన వైఫ్కి ఏమైనా చెప్తామని ఆ రోజు వాళ్ళ వైఫ్ మిస్ అయింది క్లాస్ చెప్పి బాగుంది సార్ క్లాస్ నిజం అంటే కుటుంబాన్ని కట్టుకోవాలనేటువంటి ఆశ తప్పన అలా ఉన్నది పీపుల్ ఆర్ నీడెడ్ ద గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని యొక్క సజెషన్స్ ద ప్యూర్ వర్డ్ లోకం అంతా కూడా కన్నింగ్ వర్డ్స్ అక్కడ ఒక బాబా ఉంటాడు ఇక్కడ ఒక బాబా ఉంటాడు అందరూ కూడా మా ఆల్నే మోసం చేసి ఏళ్ళ మోసం చేసి చేతుల నుంచి లింగాలు తీసి లేకపోతే విభూతులు తీసి అందరికీ కూడా బోడిదలు రాసి డబ్బులు చూసుకునే కార్యక్రమాల్లో జనాభా అంతా కూడా ఉంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యం నాట్ ద కన్నింగ్ బోర్డ్స్ మోసపూరితమైన మాటలు కాదు స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యం మనుషులకు అవసరం వాళ్ళు చీకట్లో బ్రతుకుతున్నారు వాళ్ళకి ఆ గైడ్ లైన్స్ కావాలి కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటింపబడాలి వి మస్ట్ ప్రీచ్ ద గాడ్స్ బోర్డ్ దేవుని వాక్యం ప్రకటించబడేటువంటి వాడు ప్రకటించేవాడు పంపబడకపోతే ఇంకెవరు ప్రకటిస్తారు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి వెళ్ళాలనేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు చాలా మంది అంటే కొంతమంది సేవకులు మనకు చూస్తే ఇర్మియా ఉన్నాడు నేనున్నాను ప్రభు అంటాడు యశయా నేనున్నాను ప్రభు అంటాడు నేను వెళ్తాను నేను దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తాను అంటున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యం కూడా ప్రకటింపబడాలి ఈ విధంగా వెళ్తూ ఉంటే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అదేవిధంగా దేవుని యొక్క 
వాక్యం నాతో ఉన్నది దాన్ని ధ్యానిస్తూ నేను ధైర్యంగా ఆయనకు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ధైర్యంగా నేను ముందుకు కొనసాగుతున్నట్లయితే ఐ విల్ బి ఫ్లారిష్ ఐ విల్ బి బ్లెస్ షూర్లీ నా యొక్క జీవితాన్ని ఫలభరితంగా నేను జీవించగలను ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా విఠల గారు వాళ్ళ యొక్క జీవితం గురించి అదే రండి నిజమైన జీవితం మబ్బులలో ఆకాశాలలో జీవించకండి జీవితం ఒక తేలి ఆడిపోతుంది అన్నట్టుగా కళలలో బ్రతకండి నిజంలో జీవించండి సమస్యలు వస్తాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి అవమానాలు వస్తాయి భారయుక్తమైనటువంటి పనులు మన మీద వస్తూ ఉంటాయి మనం జయించగలము దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అనేక వాక్యం మనతో ఉన్నది మన ఎవ్రీ మినిట్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఎవ్రీ థాట్ని కూడా ప్యూరిఫై చేసి ప్రభు గైడ్ చేయగలిగినటువంటి దేవుడు సచ్ ఏ ప్యూర్ వర్డ్ వి హ్యావ్ ఎందుకు మనం భయపడాలి టుడే ఇట్ ఈస్ ద గాడ్స్ వాయిస్ టు యూ అండ్ మీ విని టు ఓబే సో మనం ధైర్యంగా మనం ఈరోజు నిలబడదాము ధైర్యంగా మనం ముందుకు వెళ్దాము ఒకసారి హబకూకు గ్రంథం మూడో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు చదివి మనం ముగించుకుంటాం హబకూకు మూడో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు దయచేసి అందరూ ఒకసారి తీయండి మనం చదివి ముగించుకుందాం హబకూకు గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఉన్నతస్థలము <laughs> అంటున్నాడు యుద్ధం దగ్గరగా వచ్చింది మనుషులను తుడిచివేయడానికి బబ్బులో సామ్రాజ్యం వచ్చేసింది ఒక పక్క మనుషులను ఛేదిస్తూ ఉన్నారు చంపేస్తూ ఉన్నారు యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నది ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను ప్రభు కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉన్నాను అంటున్నాడు నేను అంతరంగం నా అంతరంగం కలవరపడుతున్నా కానీ నేను ప్రభు కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉన్నాను చివరికి ఒక మాట అంటున్నాడు ఏంటంటే అంజూరపు చెట్లు పూయకుండిన అంటే తినడానికి తిండి లేకపోయినా ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినా ఒలివ చెట్లు కాపు లేకపోయినా ఇవన్నీ పంటలు ఈ పంటలన్నీ పండకపోయినా అందుకని చేనులోని పైరు పంటకు రాకపోయినా అంటున్నాడు పంట నా చేతికి రాకపోవచ్చు నో ప్రాబ్లం గొర్రెలు దడ్డిలో లేకపోయినను అంటే గొర్రెల వాళ్ళ యొక్క ఆస్తి గొర్రెలు దొడ్లు లేవు అసలు లేవు శాలలో పశువులు లేవు వాళ్ళ యొక్క ఆస్తి కానీ నేను ఎహోవా ఎందు ఆనందించను అన్నాడు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ దేవుడు మనని గడిచిన కాలం అంతా ఆశీర్వదించాడు అందుకని మనం స్తూతలు వాళ్ళు చెల్లించాలి అనేది కాదు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ప్రభుత్వం మన స్తోత్రాలు చెల్లించాలి పంటలు పైరు ఇంటికి రాకపోవచ్చు శాలలో పశువులు లేకపోవచ్చు కానీ ఇహో అయిన ఆనందము మన దేవుళ్ళు సంతోషము దేవుని ఎందు ఆ ధైర్యం మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఇందాక మనం చూసినట్టుగా ఆయన నాతో ఉన్నాడు ఆయనకి వాక్యం నాతో ఉన్నది ఆయన మార్గం నేను నడుస్తూ ఉన్నాను దేనికి నేను భయపడాలి యుద్ధాలు జనాభా నా మీదకి వచ్చిన అవమానాలు నా మీదకి వచ్చిన కించ పరిస్థితి పరిస్థితులు నా మీదకి వచ్చిన పరిస్థితులు ఏ విధంగా అయినా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నేను ఎందుకు భయపడాలి ప్రవాహము జల ప్రవాహములు పొరిలి వచ్చిన నా మీదకి రావు నన్ను నా ముందున్న దేవుణ్ణి దాటి నా మీదకి రావు నన్ను ఏం చేయలేవు అందుకనే ఈ విధంగా హబకూకు చెప్పినటువంటి మాట మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా చెప్పగలం ఇందాక మనం విన్న ఆ సందేశాన్ని మనం అనుసరించి నడిచినప్పుడు నిజంగా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నాతో ఉన్నాడని మనం ఆ విషయాన్ని గ్రహించినప్పుడు ధైర్యంగా మనం అన్నీ కూడా చేయించి చెప్పగలం ధైర్యంగా మనం నిలబడగలం ఈ పాట అందరికీ తెలుసు కదా అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్ష చెట్లు ఫల ఇంపకను ఒలివ చెట్లు కాయకను చేనులోని పైరు పంటకు రాకపోయినను 
గొర్రెలు దొడ్డిలు లేకున్నా శాలలు పశువులు లేకున్నా యహోభయందానందము నా దేవునిలో సంతోషము యహోభయందానందము నా దేవునిలో సంతోషము విద్యార్థి గీత వాళ్ళలోని పాట కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడు కూడా మాట చెప్పడం ఎప్పుడంటే నాతో ఉన్నాడు చిరకాలం నాతో ఉంటాడు నన్ను విడివాడు ఎడబాయడు రవి చెప్పాడు నేను విడవను ఎడబాయి నా మాటలు ధ్యానించు నా మాటల్ని ప్రవర్తించు ధైర్యంగా ఉండు జీవించు నీ జీవిత కాలం అంతా కృపాక్షేమములే నీ బిడ్డ ఉంచు లేమిలోనైనా కరిమిలోనైనా బాధలోనైనా ఏ పరిస్థితిలోనైనా సంతోషంగా సంతృప్తిగా మనం ముందుకు వెళ్ళగలం అది మన దేవుల్లో ఉన్న నిజమైన గొప్ప ఆదరణ సంతోషం సంతృప్తి సో లెట్ అస్ లివ్ ద రియల్ లైఫ్ లెట్ అస్ బీ ఇన్ ద రియాలిటీ ఓకే మై గాడ్ బ్లెస్ అస్ షుడ్ హ్యాపీ ఇయర్